ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெள்ளை கொண்ட கடலையை வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் வெள்ளை கொண்ட கடலை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு கருப்பு கொண்ட கடலையை விட இந்த வெள்ளை கொண்ட கடலை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் காலையில் பண்ணுறேங்க அப்படின்னா ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருங்க ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஊற வைக்கும்போது ஒரு முறை அல்லது ரெண்டு முறை நல்ல வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியிலே ஊற வச்சுருங்க இப்போ அதே தண்ணியை தான் நான் டேரெக்டாக ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ தண்ணி மாற்றாமல் அதே தண்ணியில் வேக வைக்கும்போது அந்த சத்து வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரிட்டைன் ஆகும் ஸோ ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல வெந்துடுச்சு ஆனால் குலையாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கான்ஃப்ளார் மாவு எல்லா கடலை மேலே படணும் அந்த மாதிரி ஸோ இன்னும் சில கடலையில் மாவு படலை அதனால் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் கொஞ்சம் கான்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டுட்டு நீங்கள் பிரட்டி விட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸோ மாவு எல்லாத்துலேயும் டஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் ரெண்டு கோட்டிங் அளவுக்கு மாவு கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது தண்ணி தெளிக்கும் போது தான் ரெண்டாவது கோட்டிங் மாவு வந்து அந்த கடலையில் ஒட்டும் ஸோ திரும்பவும் நம்ம கான்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி பரட்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ டபுள் கோட்டிங் நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம் இப்போது நான் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கடலையை அதில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் கடலை ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் குக்கிங் ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ரெண்டு பூண்டு பல்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறேன் எவ்வளோ சின்னதாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க சாப்பர் இருந்தால் அதில் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சு பூத்தி இப்போ அதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயாசா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதோட ராஸ்மில் போகிற வரைக்கும் ஸோ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் ஊற வச்சுருந்தோம்ல அதில் உள்ள கார்ன்ஃப்ளவரில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்துட்டு அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ அதுவே போதும் இல்லாட்டி நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த கடலையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும் ஸோ இந்த 
கொண்டக்கடலை மஞ்சூரியனை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க